বাংলা সমাচার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই অনেক অনেক স্বাগতম বন্ধুরা আজকের সমগ্র বরাক আসামতা দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি খবর নিয়ে আপনাদের সম্মুখে হাজির হয়েছি তাই বন্ধুরা ভিডিওটি অবশ্যই প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত দেখবেন তাহলে বিস্তারিত বুঝতে পারবেন আসামে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ অব্যাহত আসামে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল চার হাজার একশো জনে সুস্থ হয়ে গড়ে ফিরলেন এক হাজার জন অপরদিকে ভারতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল তিন লক্ষ তেত্রিশ হাজার আট জনে সুস্থ হয়ে গড়ে ফিরলেন এক লক্ষ উনসত্তর হাজার ছয়শো উননব্বই জন এবং ইতিমধ্যে মৃত্যু হল নয় হাজার পাঁচশো বিশ জনের অন্যদিকে ফের লকডাউনের জল্পনা উড়ালো কেন্দ্র সংক্রমিত এলাকায় কঠোর বিধি বর্ষা অপরদিকে কাচারে আক্রান্ত হলেন আরও একজন শুরু হচ্ছে টার্গেটেড সার্ভিলেন্স প্রোগ্রাম অন্যদিকে কোয়ারান্টাইনে দু পক্ষের হাতাহাতি জখম হলেন একজন অপরদিকে হোম কোয়ারান্টাইনে থাকা ব্যক্তি কোভিড পজিটিভ আতঙ্ক এলাকা জুড়ে এবং সর্বশেষ জানিয়ে দেব গতকাল করিমগঞ্জে নতুন করে আক্রান্ত হলেন আরও চারজন পাতারকান্দিতে আক্রান্ত এক বিএসএফ জওয়ান তাহলে বন্ধুরা বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে আপনার কাছে করব ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট ভিডিওটি দেখতে দেখতে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন এবং আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন তাহলে প্রতিদিনের গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর সবার আগে আপনি নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন আসামে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল চার হাজার একশো আঠারো জনে সুস্থ হয়ে গড়ে ফিরলেন এক হাজার জন এবং মৃত্যু হলো আট জনের সুতরাং আসামে এখনও পর্যন্ত দুই হাজার একশো সাতচল্লিশ জনের শরীরে এই মারণ ভাইরাস সক্রিয় রয়েছে অপরদিকে ফের লকডাউনের জল্পনা উড়ালো কেন্দ্র সংক্রমিত এলাকায় কঠোর বিধি বর্ষা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠক যত এগিয়ে আসছে লকডাউন নিয়ে নতুন জল্পনা ছড়াচ্ছে দেশ জুড়ে যদিও কেন্দ্রের দাবি নতুন লকডাউনের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে খুব বেশি হলে সংক্রমিত এলাকায় কড়া হাতে নিয়ম পালনে জোর দেওয়া হবে শহর বা রাজ্য অচল করার প্রশ্নই নেই গতকাল এক বাংলা টিভি চ্যানেল আঠারো জুন থেকে লকডাউন নতুন করে জারি করা হবে বলে দাবি করার পরে আজ প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো সেই তত্ত্ব বুয়ো বলে জানিয়ে দেয় একইভাবে দিল্লিতে রাষ্ট্র প্রশাসন জারি করে এক মাসের লকডাউন করা হবে বলে জল্পনাও খারিজ করেছে কেন্দ্র সরকারের বক্তব্য অর্থনীতিকে সচল করতে সদ্য একগুচ্ছ পদক্ষেপ করা হয়েছে এখন নতুন করে গোটা দেশ লকডাউন করা কোনোভাবেই যুক্তিযুক্ত নয় কিন্তু লকডাউন যে ফের জারি হবে না তা কার্যত স্পষ্ট করে কেন্দ্রের ব্যাখ্যা দেশে লকডাউনের কোনো প্রশ্নই নেই যে শহরগুলিতে সংক্রমণের হার খুব বেশি সেখানে এলাকা চিহ্নিত করে কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করা হতে পারে রাজ্য তো দূর গোটা শহরও লকডাউন করার ভাবনা নেই কেন্দ্রের অপরদিকে কাছার জেলায় আক্রান্ত হলেন আরও একজন শুরু হচ্ছে টার্গেটেড সার্ভিলেন্স প্রোগ্রাম স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কাছার জেলায় টার্গেটেড সার্ভিলেন্স প্রোগ্রাম শুরু হচ্ছে আগে থেকেই কমিউনিটি সার্ভিস প্রোগ্রাম চলছিল যার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়ে গেছে যেসব এলাকায় বা জনগোষ্ঠীতে বিশেষ তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন রয়েছে সেগুলোর তালিকা তৈরি করে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ইত্যাদি শুরু হবে স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিক সুমন চৌধুরী রবিবার খবরটি জানিয়েছেন এছাড়া কাচার জেলায় রবিবার একজন ব্যক্তি আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে সরকারি বুলেটিনে অংশ নিতে গিয়ে সুমন চৌধুরী এদিন বলেন যেমন ধরুন লকডাউন চলাকালীন বিভিন্ন লরি চালক জেলায় ঢুকেছেন এবং ফিরেও গেছেন তাদের কোয়ারান্টাইনে রেখে সব স্যাম্পল পরীক্ষা করার মতো সুবিধা আমাদের ছিল না লরিগুলো ত্যাগ করে আসা মাল আনলোড করার প্রক্রিয়ায় আমাদের জেলার যেসব লেবার কাজ করেছেন তাদের সরাসরি কোয়ারান্টাইনে পাঠানো সম্ভব হয়নি এখন তাদের স্বাস্থ্যের আবার পরীক্ষা করা হবে এভাবেই সংবেদনশীল জায়গাগুলো খুঁজে বের করে সেখানে থাকা ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং তাদের ওপর নজরদারির ব্যবস্থা করা হচ্ছে এটাই টার্গেটেড সার্ভিলেন্স প্রক্রিয়া রবিবার কাটিগোড়া এলাকার সাজু আহমেদ মজুমদার নামের এক ব্যক্তি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পক্ষ থেকে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ছাব্বিশ বছরের যুবকটি তারিণীপুর তৃতীয় খণ্ডের বাসিন্দা সম্প্রতি বাইরে থেকে ফিরেছে এবং তাকে কাটিগুড়া আঞ্চলিক কলেজে সরকারি কোয়ারান্টাইনে রাখা হয়েছিল তার সোয়াব ও স্যাম্পল শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সেখানে পরীক্ষার পর রেজাল্ট পজিটিভ আসে এরপর স্বাস্থ্য বিভাগের অ্যাম্বুলেন্সে তাকে মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেখানেই তার চিকিৎসা হবে অন্যদিকে পাতারকান্দিতে আক্রান্ত এক বিএসএফ জওয়ান অবশেষে এক বিএসএফ জওয়ানের দেহে মিলল করোনা পজিটিভ তার বাড়ি হল নয়াদিল্লিতে শনিবার গভীর রাতে তাকে করিমগঞ্জ কোভিড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় 
এ নিয়ে সচেতন মহলে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে আক্রান্ত জোয়ানের নাম হলো রাজু মেহত বয়স হলো চল্লিশ বছর গত দশ জুন বিএসএফের ওয়াটার উইং হেড কনস্টেবল রাজু মেহত ছুটি কাটিয়ে তার দিল্লির বাসভবন থেকে বিমানযোগে শিলচর আসে সেখান থেকে সুজা পাতারকান্দিতে এলে দুহালিয়া বিএসএফ ক্যাম্পের কোয়ারেন্টাইন আইসোলেশনে রাখা হয় গতকাল সোয়াব টেস্টের রিপোর্ট আসার পর তার পজিটিভ ধরা পড়ে ফলে সেই রাতেই আক্রান্ত জওয়ানকে চিকিৎসার জন্য সরাসরি করিমগঞ্জ কোভিড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় উল্লেখ্য প্রায় প্রতিদিন হু হু করে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চললেও এসব নিয়ে এলাকার বিভিন্ন জনগণ তেমনভাবে সরকারি নির্দেশ মেনে চলছেন না এতে ব্যাপক উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় সচেতন মহল অপরদিকে কোয়ারেন্টাইনে দু পক্ষের হাতাহাতি জখম হলেন একজন উত্তর করিমগঞ্জ এম কে গান্ধী কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের দুই পক্ষের হাতাহাতিতে জখম হলেন একজন ঘটনা রবিবার সন্ধ্যা সাতটা তিরিশ মিনিট নাগাদ বহির্রাজ্য থেকে আসা উত্তর করিমগঞ্জের যুবকদের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয় এম কে গান্ধী কলেজেই কিন্তু কোয়ারেন্টাইনে থাকা একাংশ যুবকের অভদ্র আচরণে অতিষ্ঠ স্থানীয় পত্তারী সহ কোয়ারেন্টাইনে থাকা অন্যান্যরা কোয়ারেন্টাইনে থাকা সেটেলমেন্ট এলাকার সুলতান আহমেদ নামের যুবকের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যমতে প্রায় দিন বিকালবেলা উচ্চশৃঙ্খল যুবকদের মধ্যে কয়েকজন কলেজের ছাদের উপরে উঠে স্থানীয় পথচারীদের সঙ্গে অশালীন ইঙ্গিত করে রবিবার সন্ধ্যায় এমনটা হয়েছিল প্রশাসনিক কর্মী এবং খুদ কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের নোডাল অফিসার তাকে অনুরোধ করে রেখেছিলেন যে তার সঙ্গে অন্যান্য যুবকদের যদি কোনো অসুবিধা হয় বা কোনো সমস্যা হয় তাই একটু দেখভাল করার জন্য সেই মতে খাদ্য সামগ্রী বা অন্যান্য অসুবিধা থাকলে তিনি নিজে নোডাল অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করে সাহায্য করতেন রবিবার সন্ধ্যায় কেশর কাপন কানিশাইল এবং সেটেলমেন্ট এলাকার তাহমেদ আহমেদ চৌধুরী সুজন আহমেদ আকবর আহমেদ আব্দুল বাতিনকে কোয়ারান্টাইন সেন্টারের ভদ্রতা বজায় রাখতে অনুরোধ করেন তিনি আর সেখানেই তার উত্তরে কেঁপে উঠেন তারা কোনো কিছু বোঝার আগে তার গায়ে হাত তুলে তার গ্রামের যুবক ঘটনা দেখে এতে বাধা দিতে আসেন কানিশাইল এলাকার জসিম উদ্দিন কিন্তু অভিযুক্ত চারজন মিলে তাকে বেদড়ক মারপিট করেন লোহার রড বাস চেয়ার দিয়ে তাকে আঘাত করে তারা বিছানার পাশে থাকা ব্লেড নিয়ে জসিম উদ্দিনের শরীরে কত করেন এই চারজনের দল বাইরে থেকে নিরাপত্তারক্ষীরা ঘটনা প্রত্যক্ষ করে খবর দেন জেলা প্রশাসনকে খবর পেয়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে উপস্থিত হন কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের চেয়ারম্যান তথা উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দেবপুরকায়স্থ উপস্থিত হন সার্কল অফিসের কর্মীরা সহ পুলিশ প্রশাসন উল্লেখ্য এম কে গান্ধী কলেজের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে মোট পঁচিশ জন রয়েছেন কোয়ারেন্টাইনে রবিবার ২৯ জনকে সেখান থেকে হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয় অন্যদিকে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তি কোভিড পজিটিভ আতঙ্ক এলাকা জুড়ে মুম্বাই ফেরত হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তি কোভিড নাইন্টিন আক্রান্ত হয় করোনা আতঙ্ক উত্তর করিমগঞ্জ জুড়ে রবিবার সীমান্ত জেলা করিমগঞ্জে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তি নিজাম উদ্দিন বয়স হল চুয়াল্লিশ বছর পিতার নাম রূপই মিয়া বাড়ির ঠিকানা হল উত্তর করিমগঞ্জ সমষ্টির দক্ষিণ মানিক কুনা ট্রেভেল হিস্ট্রি মুম্বাই ফেরত আক্রান্ত ব্যক্তির টেলিফোনিক প্রাপ্ত তথ্য মতে কর্মসূত্রে সৌদি আরবে পাড়ি দেওয়ার জন্য দক্ষিণ মানিক কুনার নিজামুদ্দিন মাস দুয়েক আগে মুম্বাই পাড়ি দিলে নোবেল করোনা ভাইরাসের কারণে তার সৌদি আরব যাওয়া হয়নি প্রায় দুই মাসের বেশি সময় মুম্বাই থাকার পর গত আঠাইশে মে তিনি ট্রেন যুগে মুম্বাই থেকে গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে রওনা হন এক জুন গুয়াহাটি পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে সরুসজাই স্টেডিয়ামে তার যাবতীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে গুয়াহাটিতেই প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন করা হয় শুক্রবার তার প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের মেয়াদ শেষ হলে সরকারি গাড়ি করে নিয়ে আসা হয় প্রথমে বদরপুর শনিবার বিকাল অবধি বদরপুরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে তাকে আগামী চোদ্দ দিনের জন্য হোম কোয়ারেন্টাইনের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং পরবর্তীতে অন্য যাত্রীদের সঙ্গে বাড়ি পৌঁছানোর জন্য করিমগঞ্জ নিয়ে আসা হয় কিন্তু সরকারি গাড়ি করিমগঞ্জ পৌঁছানোর পর তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে অস্বীকার করে পরে বাধ্য হয়ে সন্ধ্যা সাতটার সময় অটোরিকশা করে তিনি মানিক কুনার বাড়ি ফেরেন শনিবার রাতে একটি কক্ষে আলাদা থাকার পরে রবিবার সকালে তার বাড়িতে উপস্থিত হন স্বাস্থ্যকর্মী সহ পুলিশ দল রেজাল্ট পজিটিভ থাকার কারণে নিয়ে আসেন করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে এদিকে হোম কোয়ারেন্টাইন থাকা ব্যক্তির শরীরে করোনা জীবাণু দৌড়া পড়ায় গোটা সীমান্ত এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে সরকারি নির্দেশনা মতে কোয়ারেন্টাইন থাকা ব্যক্তিদের সরকারি গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছানো হয় কিন্তু নিজামুদ্দিনের ক্ষেত্রে এই নিয়ম পালন করা হয়নি সেটেলমেন্ট এলাকায় তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছেন সরকারের বাড়া করা গাড়ি চালক 
একটু সময় অপেক্ষা করে তিনি অন্য একটি গাড়ি নিজে ভাড়া করে বাড়ি ফিরেছেন একদিন পরই তার রেজাল্ট পজিটিভ জানা গেছে একক্ষেত্রে আতঙ্ক থাকা স্বাভাবিক কোন অটো ভাড়া করে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন বা সরকারি গাড়ি থেকে নেমে বাড়ি ফেরার আগে পর্যন্ত কোনো ব্যক্তির সংস্পর্শে ছিলেন কি না বিষয়টি কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং চিন্তনীয় যদি নিজামুদ্দিনের কাছ থেকে জানা গেছে যে তিনি বর্তমানে সম্পূর্ণ সুস্থ অন্যদিকে করিমগঞ্জ সীমান্তের দায়িত্বে থাকা সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর এক জওয়ান কোভিড নাইন্টিন আক্রান্ত রবিবার মোট চারজন ব্যক্তি কোভিড নাইন্টিন আক্রান্ত হলেন করিমগঞ্জে হোম কোয়ারান্টাইন থাকা দিল্লি ফেরত বিএসএফ কর্মী রাজু মেহত মানিক কুনার মুম্বাই ফেরত নিজামুদ্দিন ছাড়া অন্য দুইজন হলেন নীলামবাজার এলাকার যথাক্রমে আব্দুর রহমান এবং সেলিম